എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ വീഡിയോ ത്രീയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെയും ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഒഴിവാക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡെറിവേഷൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിലേക്ക് കിടന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സി എസ് ടി എലമെൻ്റ് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേട സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ വീഡിയോ ത്രീയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ബിയുടെ ഡെറിവേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും വി ടു വീഡിയോ ടു കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനൊക്കെ മുന്നേ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാ വീഡിയോസും ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പല ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡലുകളും നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയിൽ പല ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് ജോമെട്രികൾ അനാലിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ബിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ അതിലെത്ര ലോഡ് താങ്ങും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ മുൻകൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ വരച്ചു നോക്കും ആ വരച്ചു നോക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അനാലിസിന് വേണ്ടി വിടും അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അനാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ലോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാലത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാം അതല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഡലിലെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ പറയണത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എയർവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് എയർവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മളിവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ലോഡുകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ കേസൊക്കെ സ്ട്രെസ്സുകളായിട്ടാണ് പറയുക സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഈ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനൊന്ന് ഇല ഇലോങ്ങേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപം ഇതേപോലെ മാറി ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ മാറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് സെയിമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഈ ബ്ലാക്ക് എങ്കിൽ കാണിച്ചുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് വന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ അപ്പോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന വേറെ ഒരു തരം സ്ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു റബ്ബർ ഒരു നീളം കൂടി റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു വൺ എം എം തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വലിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ആ വൺ എം എം തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്രയാണോ തിക്നെസ് ആ തിക്നെസ് എന്ന് വളരെ കുറയുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സീരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിന് ചേഞ്ച് വന്നത് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു വിടത്തിലും ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വിടത്തും ഇവിടെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഇതിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ അതെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ചേഞ്ചും നമുക്കിവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഓൾഡ് ഓൾഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓൾഡ് ലെങ്ത്ത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗ്രീ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും വിടത്ത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് ഗ്രീൻ ഇങ്കിലുള്ള പോലെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോഡ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൈ ഡയറക്ഷനും സെഡ് ഡയറക്ഷനിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ അവിടെ ഹാപ്പൻ ആവും അതിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കാൻ മതിയാവും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പിക്ചർ വരച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ഇത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഡലുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നമ്മളെ റിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സിഗ്മ സിക്കൾ ടു എന്താണ് പി ബൈ ഏരിയ ആണ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹുക്സ് ലോ ഹുക്സ് ലോയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹുക്സ് ലോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സിഗ്മ ബൈ സ്ട്രെയിൻ അതായത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും യങ്സ് മോഡലസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കേഷൻ കിട്ടല്ലോ ആ ഇക്കേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യങ്സ് മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്സ് ലോലുള്ള കോൺസ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക
negative ait nammal parayanad ee koreyna kaaranam nammal adine negative ait aanu nammal paraya koodna kaaranam nammal endu yunu positive ait parayun so ivide x direction le namukku adu koodi pakshe y direction le adu namukku koranju adondu nammal endu yunu y adu pole thana correspond idu pole 2d aanengi 2d corresponding ait z direction lum koreyu appo adu aanu idu rendu adine ivide negative sign gal koduthittullathu clear appo nammal adu manasilaakki vekka negative sign vannad engena annalla kaari manasilaakki vekka appo nammal ivide strain along strain along x direction aanu nammal discuss cheyunnathu so nammal ivide positive aayittulla strain namukku kitti adu pole thana negative aayittulla rendu strain lateral strain ullu nammal ivide edi idu x direction la edi adutha y direction la edam so adutha y direction la edi y direction la edumbolum similar aayittu y de time la positive ay positive strain aanu sambhavichathu adine perpendicular aayittu nikkuna x ilum z ilum sambhavichu negative aayittulla strain gal aanu sambhavichathu adutha case nokkumbo namukku manasilavum veendum nammal ivide z inde case illo ivide apply cheyumbo z positive aayittu kitti adine perpendicular aayittu nikkuna e x um e y um rendu strain gal lateral strain ay kaaranam negative aayittu koduthu appo njan important aayittulla vera kaari just miss cheythu poi endana kaariyam നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഈ കാണുന്ന സാധനം എന്താണ് ഈ കാണുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന് പറയും മ്യൂ എന്താണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ റേഷ്യോ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോയിസൺ റേഷ്യോ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തിനാണ് പോയിസൺ റേഷ്യോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പെർപ്പിൾ ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും മുഴുവനും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അതില്ലാണ്ടേ അല്ലെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോഷനാണ് നമ്മുടെ പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാറ്റർ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് പോയിസൺ റേഷ്യോ ആ ഒരു റേഷ്യോ അതായത് ആക്സിയലി സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ ലാറ്റർ സ്ട്രെയിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഇക്കേഷനിലും മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റൂ എല്ലായിടത്തും മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടാ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ആ മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നതൊക്കെ എവിടെയാ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ വരുന്നിടത്താണ് കേട്ടോ ലാറ്റർ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ വരുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളൂ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഓടി കൊടുക്കണത് അവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അവിടെ മ്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൂന്നും കൂടി സബ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഇക്കേഷൻ കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നു മൂന്ന് ഇക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് ഇസിക്കൾ ടു മൂന്ന് ഇക്കേഷൻ കിട്ടി സബ് ചെയ്യുന്നു അതിനെല്ലാത്തിലും ഇക്കേഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യങ്സ് മോഡലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യങ്സ് മോഡലസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും യങ്സ് മോഡൽസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഫസ്റ്റ് ഇക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്കേഷൻ തേർഡ് ഇക്കേഷൻ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സോറി ഇ എക്സ് ഇ വൈ ഇ സെഡ് ഞാനിനി പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അങ്ങനെയുള്ള മാറിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞ ഇക്കേഷൻ മൂന്ന് ഇക്കേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കേസിലും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു സോ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഫോമാണ് ഈ കാണുന്നത് മെട്രിക്സ് ഫോം കാണുന്ന സമയത്ത് ഇ എക്സ് ഇ വൈ ഇ സെഡൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് സോ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ദെൻ വൺ ബൈ അവിടെ കോമൺ ഉള്ള അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ
സോ മെട്രിക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മെട്രിക് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെയിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇവിടേക്ക് വന്നു അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പോയിസൺ റേഷ്യോൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ആയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുള്ളൂ അതേപോലെ വൺ ബൈ ഇ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും ഇ ഐ മാറി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്താണ് ജസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഈ സംഭവത്തിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് കാണാൻ പറ്റും ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് തോന്നൽ വരാം അപ്പോൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ടതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് വന്നുള്ളൊരു ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആ ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സിനെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്രത്യേക ടൈം കോമൺ ആയിട്ട് ഈ മെട്രിക്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റിനെല്ലാം ആ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നിർത്തി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വ്യത്യാസം വന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈമിൽ നമുക്കവിടെ മാറ്റി നോർമൽ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിനെ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കോമൺ ആയിട്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള രൂപം വരാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ ടേമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ വൺ പ്ലസ് മ്യൂവിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ക്വയർ ടേമുകളൊക്കെ പോയി പകരം അവിടെ എന്ത് വന്നു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ഒക്കെ വന്നു ഈ ഒരു വൺ പ്ലസ് മ്യൂവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും വൺ മൈനസ് മ്യൂ സ്കോർ എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എയർവാക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെറിയ പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വൺ പ്ലസ് മ്യൂവിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കെടുത്ത് എഴുതിയേക്കാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ മ്യൂ ടു ത്രീ മ്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു മ്യൂ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്താ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അത് വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വൺ പ്ലസ് മ്യൂ എം ഐ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോറി മ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇൻറ്റു മ്യൂ വൺ മൈനസ് ടു
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു 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 ഫൈ ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രിയർ സ്റ്റിയർ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ടോ ഇസിക്കൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസിക്കൾ ടു റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസ് ഇൻറ്റു ഷിയർ മോഡ്ലസ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടോ ബൈ ഗാമയാണ് നമ്മളെന്ത് ജി എന്നുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യങ്സ് മോഡലസ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടോ എക്സ് വൈ സിക്കൾ ടു ജി ഇൻ ടു ഗാമ എക്സ് വൈ ടോ വൈ സെഡ് സിക്കൾ ടു ജി ഇൻ ടു ഗാമ വൈ സെഡ് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് യങ്സ് മോഡലസും അതുപോലെ തന്നെ റിജിഡിറ്റി മോഡലസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് അതിലൊരു പോയിസൺ റേഷ്യോട്ട് ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഈ കണ്ട ഇതേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ടോ ഇസിക്കൽ ടു ജിയുടെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഗാമ എക്സ് വൈഡ് അവിടെ ഗാമ എക്സ് വൈ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ടോ എക്സ് വൈ ഇ അവിടെ ഉണ്ട് താഴെയുള്ള ടൈമ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനൊന്നും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ടൈമിനെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലെ ഒരു ടൈമ് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുള്ളൂ സോ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോമിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് മാറ്റി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്മ സോറി ടോ എക്സ് വൈയുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂന്ന് പ്ലെയിനിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റിയർ സ്ട്രെസ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോർ ടോ എക്സ് വൈ ടോ വൈ സെഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ടോ സെഡ് എക്സ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഫോണിൽ ലോഡ് ആവാത്ത പ്രശ്നമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ടോ സെഡ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി വേറെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ സെഡ് സിഗ്മ വൈ എന്നുള്ള ടൈം ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊണ്ട് നേരത്തെ എത്തിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേത് മാത്രം എത്തിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ ടൈമുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈമുകൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല വളരെ നേരത്തെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു മ്യൂ അത് മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലും ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ടൈമിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്ന നേരത്ത് നമുക്കത് കോമ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ആ ഒരു ടൈം അതുപോലെ മ്യൂവിൻ്റെ ടൈം ഈയൊരു ടൈം ആയിരുന്നു ഇതി
ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഒക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേം പിന്നെ കോമൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഇവിടെ സോറി സ്ട്രെസ്സ് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും നോർമൽ സ്ട്രെയിനും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിലേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനുകളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ തരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നോർമലായിട്ടും ഷിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനുകൾ അതും എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിനുകൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഫോം പോലെയാണ് കാരണം ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം എന്താണ് സിഗ്മ അത് ടേമുകളാണ് ഈ ടേമായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ റിലേഷനെ റിലേഷൻ്റെ സെൻട്രിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഇത്രയും ടേമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കാം മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കാം ഇത് ഈ ഒരു ടേമാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ്റെ ടേം അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ ടേമാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഡിയുടെ ടേം ക്ലിയർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത്ത ഈ ടേമാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മൻ്റെ ടേം അപ്പോൾ ഇത് ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ വലുതായി കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മളതിനെ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഇതാണ് മെട്രിക്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ക്ലിയർ ഡി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിൻ്റെ ടീം അവർ തെറ്റി കൊടുത്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പുറത്ത് റൈറ്റിൽ സ്ട്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്ട്രെസ്സും ഉള്ളതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ടൈമാണ് നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഡി സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വയ്ക്കുക എല്ലാവരും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പഴയ പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൗട്ടുകൾ മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇൻ്റെ എൻ എക്സാമാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പല വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്നും വിചാരിച്ച് മടിച്ചിരിക്കേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കെ ടി ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈനലായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സാം നടന്നതിന് ശേഷം എന്തായാലും എസ് സിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സാം നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയോടെയാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും എസ് സിക്സിൻ്റെ എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ എസ് എസ് ത്രീയുടെ ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കേസ് എസ് സിക്സിൻ്റെ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ കേസ് മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നടത്തുള്ളൂ വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ചിരുത്തിയതിന് ശേഷം നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാല